Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. All right. Thank you for waiting. Are you ready? Ready. Okay. Ready. Let's, do, let's do attendance. Roxana Yamilet. Present, teacher. Okay. And Miguel Angel Paz. Present, teacher. Eh, Rina Álvarez. Present, teacher. David García. Eh, José Antonio Cubías. Present, teacher. Carla María. Present. Alex Alberto. Present, teacher. Very good. Dalia Arguello. Eh, Miriam Carolina. Present teacher. Okay. Luis Ricardo. Present teacher. Okay, very good. Natalia Gonzalez. Present. Okay. Azucena Montes. Present teacher. Okay. Israel Nehemias. Present teacher. All right, thank you. Carla Janet Amaya. Present teacher. Jenny Jamilet. Uh, William Alexander. Present. Marta Elizabeth Contreras. Present teacher. Okay, thank you. Marjorie Gonzalez. Present teacher. Okay, Sandra Elizabeth Osorto. Okay, very good. All right, excellent. Okay, so let's remember that last week we were practicing a little bit. What time do you? For example, what time do you eat breakfast? Alex, what time do you eat breakfast? At uh, 8 a.m. Very good. ¿Cuál preposición usó Alex? To talk about time? At, ¿verdad? Very good. When you talk about time, when you're going to give a time, you say at, okay? Very good. Uh, William, when were you born? I was born on September 30. Very good. Did you listen to the preposition that he used? What did he use? ¿Cuál preposición usó? In or on? On. 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 ¿Por qué usó on? Specific. Specific day. Very good. Okay. Uh, for example, Carla Janet, what month yes. were you born? I was born in April. Very good. April. April, yes. Yes, very good. ¿Escucharon la preposición que usó? ¿Cuál preposición usó? In. In. ¿Por qué usó in? Porque solo especificó el mes. Exacto, porque no, ella no, no estaba hablando específico, ¿verdad? Just en el mes. El mes tiene 30 días, so it's not specific. Okay? Very good. Excellent. All right, so we're going to finish today unit three. Tomorrow, we're going to start unit four. Y esa sería la última unidad del libro. La cuatro, ¿verdad? Eh, el libro que tenemos ahorita pendiente, módulo uno. All right, so let's go ahead and let me get the information that I need. No les mandé la guía, pero eh, ya se la voy a poner ahí en WhatsApp. Ok, la vamos a ocupar ahora. So, si, me, si me dan un segundito. Ahí se la pongo. Ok, ahorita estamos en clase número 15. 15, 15, ok, all right, ¿cuántas clases son? Son 20, so, espero que están aprovechando, ya, yeah? all right, very good, so, let me, voy a ponerlo primero, primero, que sería la guía, Uh, 
Ok. So, eh, ya la van a abrir. Eh, ya, le, ya se las puse en WhatsApp, pero ahí déjenla. Para mientras. All right. Let me see. Ya cayó. All right, very good. So, activity number one. Uh, vamos a hacer una combinación de las guías y la última página en el libro de la unidad 3. Es la única que nos falta de la unidad 3. All right, so, first activity. What you're going to do is you, you have to look at page 29. In page 29, hay una lista de departamentos. In page 29, in the book. Okay? So, en esa página, eh, eh, en el libro, van a encontrar estos departamentos. Uh, so, yo voy a hacer la pregunta y ustedes tienen que darme el departamento. For example, number one, what department is in charge of producing products? What department is in charge of producing products? Tienen que ver en la, la, los departamentos en la página 29 y darme el departamento. Okay. All right. So ya van a ir allí tranquilos. Si no se acuerdan ahorita, no se preocupen. Ya van a ver allí la página 29. Okay. Activity number one. Activity number two is days of the week. Eh, days of the weeks and months. So, eh, You have to put them in order. Aquí están los meses, the months of the year. But you have to put them in order. En esta segunda tabla, lo pueden poner en orden. Okay? Los 12 meses del año. Put them in order. All right? Practice the pronunciation too. Okay? Y después la vamos a practicar nosotros juntos. Um, activity. Uh, this is activity number two. Put the seven days of the week in order. Write them. Escríbanlo. Try to write the test. Now, si no pueden escribir en la guía, pueden escribir en un papelito. No, si, no importa. La, la, la cosa es que practiquen. For example. Teacher, right? uh, teacher uh -huh. en esta activity tengo una cuestión. Uh -huh. en, en inglés, ¿cuál es el primer día? <laughs> Monday. Es el mismo. Bueno, ¿Ah? es, puede ser Sunday. I mean, I don't know. No importa la orden. <laughs> ah, okay. But okay, gracias. Puedes, puedes empezar como empieza el calendario, with Sunday. Sunday, Monday, Tuesday. All right. So practice writing them, okay? The seven days of the week, right? So this is activity number two. Activity number three, all right? It's an activity that was in the part of what time in the libro. So here you have to finish the sentence. You have to use what time do you or what time does? What time do or what time does? You have to finish the sentence, okay? Aquí tienen que ver, están hablando de, una, de otra persona, he or she, entonces uso does. Están hablando de you, they, we, entonces uso do. Right? Tienen que llenar esas conversaciones pequeñitas que están ahí. Exercise number three. Exercise number four. You have to finish the, the, the story. Here is an email. Es como un correo. It's like a little letter. You have to finish with the prepositions. ¿Cuál uso? In, on, or at for the prepositions. Okay? Ese sería activity number four. Activity number five, what do they do? Okay? Van a escribir. Escriban aquí seis departamentos, sea en su, en su empresa o sean los que están en la página 29 o sean los que cualquier departamento. Right? For example, vengo yo y escribo aquí el tech department. What do they do? ¿Qué hace el tech department? Voy a escribir por lo menos una oración en simple present de lo que hace. They fix computers. Ellos arreglan computadoras. Simple present. They fix computers. Ok. Y así van a ser ustedes. Eh, pueden elegir cualquier departamento que quieran. But you have to give me an explanation of what they do. One sentence. For example, que okay, otra vez. Computer department. They service uh, all the computers in the office. All right. Very good. Pueden elegir cualquier departamento. En la página 29 está una lista también. And finally, listening. Vamos a hacer un listening también. Esto lo vamos a dejar de último. All right, 
listening activity. Name, position, department, what they do. Okay? All right, excellent. Todas estas guías que le estoy dando tienen un link por si ustedes quieren repetir las actividades de listening. Todas las guías que hemos hecho listening, ahí está el link. All right, so, eh, vamos a trabajar y yo le puedo ayudar a 100 grupos, yo le voy a estar ayudando, lo voy a estar apoyando. Eh, estamos haciendo un repaso, so no hay nada nuevo, no tengo nada nuevo que enseñarles de gramática o de verb to be o nada de eso. Eh, no tengo nada más que enseñarles en esta unidad, sino que solo vamos a repasar. Eh, pero sí, yo les puedo pues, ayudar, refrescar su memoria, lo que sea. So, vamos a trabajar en grupos de tres o cuatro. Vamos a hacer eh, del uno al cinco, activity. Okay? Y tenemos hasta las nueve. Después vamos a ver si podemos terminar y si no, pues continuamos. All right. Excellent. ¿Preguntas? All right, so van a usar, eh, creo que la única página de su libro que van a usar es la 29. Y si quieren, pues, eh, como repasar un poquito la parte de gramáticas. Pero casi todo está en la guía. Ok, let's go to groups. Ok, grupo de cuatro. ¿Listos? System play four Sí, sería marketing. Y la okay. uno, ¿cuál era? Que no era. Era production. ¿La que sí? Sí, Ajá, era production. Okay, question number three. What department is in charge of buying new equipment for the company? Um. 
Purchasing, ¿cómo se dice? I, I think it's purchasing. Mm -hmm. Okay. Ajá, purchasing. Okay. Okay, question number four. What department is in charge of finding what customer want and creating new products? The hand research and development. Es que sería como, como marketing también, algo así. Lo que era eh, purchasing. Purchasing. Repeat, repeat after me. Listen. Repeat after me. Purchasing. 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 Yes, it's, it's the same as buying, right? <laughs> the same as buying. What? Purchasing. 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 Ah, okay. Um, so, ya tienen una? Number five. La primera? Tenemos tres. Okay, okay. Number five. Number four. What department in charge of en proceso. Number four, number four is marketing, no. Mm, fíjense que no se diría que research, research and development. No. Research. Es que... Creación de nuevos productos. Sí, fíjese la el, el nombre... La cuarta quizás es marketing. Sí, para eso es marketing. Sí, es marketing. Entonces quiere decir que la dos tendríamos que ver cuál es porque no es marketing. La dos. ¿Qué dice dos? Read it. What does it say? Read it. ¿Quién la lee? Number two. Read it. Permítame, What department is in charge? Lean, va. No tenga miedo, léala. What department? What department is in charge of doing new? Customers. Okay, finding new customers. Um, so, ¿qué quiere decir finding? Buscar. Buscar, ¿verdad? Uh -huh. So, ¿quién está encargado en buscar más clientes? Marketing. Okay. Marketing, correct. Uh -huh. Uh -huh. No, pues sí, marketing. Entonces, number two, marketing. Uh -huh. Number three, what the mm -hmm. department is in charge of? Mm. Is in charge of buying is in charge of buying new equipment for the company. For the company, yes. Uh, Ah, oh, ese es. Tipos en la compañía. Yes. Ese es Human Research. Human. No, no, no this is purchasing. purchasing. Mira, mira la palabra ah, clave. Es no. Buying. Es buying. Buying, yeah. buying es como el. el yes. No, Equipo, equipos, algo material. 
Justamente Ajá. dice, eh, eh, dije, Bayin, ¿qué nuevo? significa? Es el encargado significa? de comprar nuevo equipo para la compañía. May. 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 Eh, June. Okay, abril. No, hay March. April. 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 Uh -huh. January, February, March, April, May, June. 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 July, creo que le dicen July, Jul, July. Ok, ¿terminaron el primer ejercicio de los departments? Sí. sí. Ok. ¿La puedes hacer un poquito más grande eh, tu pantalla, José? Nos facilita un poquito. Ahí, perfecto. Bueno, ahí tal vez mucho, pero ahí, ahí está bien. Tenemos July. Uh -huh. Ay. En Ay. Yes. Y es D A E no como dice la I eh? Why 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 uh -huh. Okay Okay Marta, do you spelling Tuesday? Repeat. Do you spell it Tuesday? Tuesday. Eh, yes. Andrew. Eh, Go. Tuesday. Mm -hmm. Do you spell it? Se puede letrear. Do you spell it Tuesday? T U O I S D A Y Ay, no me acuerdo cómo se pronuncia la Y. La Y. Guay. Guay. Y la U es U. Y U I S D I Y. T U U S I S D A Y. Guay. Exactly. Right. Exactly. Great, great, great. Um, next activity. Yeah. Activity number three. Review what time. Complete the question using what time and do or does. Practice the conversations with the classmates. Okay. Vamos a ver si es do or does. Exactly. Number one, letter A. There is a recruitment of new employees and Tuesday. Letter B, really? A. Do or does? What do you think? It is at nine a.m. You say complete the question. You say what time and do or does? Ah, do. Research and development. Sí. Uh -huh. Number number three. Quedamos que por chasing o por chasing. Por chasing. Ajá. And number five is uh, accounting and finance. Sí. Sí. Bye. Estamos ahí va. Sí, estamos bien. Sí. Chivo. Vaya, vale, sigamos entonces con la guía. Yo no las puedo ver porque no sé hasta que arreglen eso. Vaya, vale. ahí no ya está. Ver, pero... Number two. Days of the week. Months, dice. 
put the monks in the correct order. Order, order. Y aquí qué vamos a hacer con los meses? Ordería primero. January. 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 ¿Cuál? February. 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 Perfect. March. 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 April. 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 May. 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 Perdón. Sorry. June. May. June. 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 July. 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 August. 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 September. September. September rain. September, September, rain. Mm -hmm. September the best month. <laughs> September November. rain. November. October. November. October. Ah, se bien pasa. November. October. Yes, November. Y December. November. December. December. Ooh, we finish. <laughs> we got it. Very fast. All right. <laughs> Vamos okay. con la número. Come on with the number. Activity semana. number. Oh, es, es otra Monday. parte. Sí, es cierto. Y ahí dice. Monday. Dice: escribe um, the seven days of the week. Las... Perfect, Nafti. Comencemos con Sunday, si quiere. ¿Con cuál Sunday. empezamos? Sunday. 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 Sí, Sunday. Sunday. Oh, pero, 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 Sunday. Pero, pero, pero. Isa. Sunday. Monday. 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 Thursday. Avisa. Avisa. Espérame, vamos rápido. <laughs> Monday. Wednesday. Wednesday. Thursday. <laughs> Monday. Avisa, ¿cuál va? <laughs> Wednesday. Wednesday. Sunday. Monday. Falta una. Monday. Soon, Thursday. Thursday. Tuesday. Tuesday. Thursday. Sunday, Monday, Tuesday. No es este. Wednesday. What about Wednesday? Ah, uh, Wednesday. Uh -huh. Wednesday. Uh -huh. Friday. No. No, 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 no. Ah, 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 no, ah. Friday. <laughs> Thursday. Thursday. Ay, se me olvidó. Thursday. Sorry, Friday. 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 Yo, yo, Friday. yo solo estoy apuntando. <risa> Carlita le gusta los Friday. Sorry, Saturday. Carlita le gusta los Friday. Saturday. Falta uno. Saturday. ¿Cuál? Saturday. Saturday. Sí, Saturday. 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 Saturday is the only day. <risa> yeah. okay. Finally, we finished. Finish. Go for the next. Movie teacher. <laughs> there is a... Number three. Ahora vamos con review. What time? What, what time? See. Complete the questions. You do or see does. What time? And do when or does. Requerimiento de nuevos empleados el, el martes o el jueves. Ajá. Sí, le dice, ¿really? What time does, does it start? ¿O cómo sería para ustedes? What does, what do, pero el do. What time, ahí sería, what time. What does. Pero como es, pero como es un it. Considero que es das. Sí, das. Para mí, ¿verdad? Sí. What time does, does it start? Y que start at 9 a.m. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí, what time. Vale. Es what time does it start? Ahí estamos. Uh -huh. De ahí sería, number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Uh, what time do you arrive? 
I arrive at 8.15 a.m. A.m., perdón. ¿Sí? Sí. Eh, las, re, las reuniones del miércoles, ¿verdad? Uh -huh. Y meet, meet. La reunión de, la, de, Meeting. de las pro, programadas. Re, de, sí, déjame. Sí, deja. deja. Meet, meet. Meet making. Va, entonces la primera es what, what does, quiero ver si sería what does, what does it, no, 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 perdón, perdón, what time, yes, Oish. what time does is it start, si sí sería, el nombre es two, uh -huh. what time, what time, ajá. Ajá, el number two sería, what time do you arrive? Mm -hmm. Do you? El number three. Tomorrow, tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. Eh, what time uh, does... Das, da, do. Y no. Da is do. No es do. Mm, tengo dudas ahí. Porque estamos hablando. Es que dice, what? I have to go to the photocopy center. Me too. What time? What time? The. A qué hora abre? Dice. Eh, what time the photocopy center open? Yo creo que solo sería el what time. What time? It's, it oh. opens six. Digo yo. What time? A qué hora? Es que no sé. ¿A qué horas abren la fotocopiadora en el centro? No, no dice eso. Ajá. Sí, 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 a eso, eso lo dice. Okay. Pero sería. Go, what time? Mm, do, das. Sería das. Das it. Das. The, the photocopy center open. Center open, ajá. Sí. Ajá, entonces lo dice. It opens at. 6.50 a.m. Uh -huh. ¿Verdad? Vale, sí. dejémoslo así. Ahí que nos corrijan. Sería what time? Number four. What time? What time does it? Uh -huh. okay. Vale, entonces, number four. Wendy. Do you want to have dinner with, with me after the workshop? Yes, but... Uh, uh, sería, what time? What time does it restaurants close here? Oh, around 7.25 p.m. Pero ahí sería just good. Just bad, ajá. What time? What time does it? Does it restaurants? Eso sería. No. Number two. Number three. And number four. No sé si le, así está bien o, o, o creen que es diferente. En el nombre en el ¿Cómo quedó el final formulada? Guatay. Ajá. 
What time does it? The restaurants close here. Okay. What, what time does it? Restaurants close here. Así le he puesto yo. Mm -hmm. Sí. No sé. Luego, eh, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And, ay, es que también. What time? ¿A qué hora saben ellos? Amanda, no, 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 departamento de Monday. Ah. What time do they open? Porque ahí what sí time? se está refiriendo a what time do they open. No sé. No sé, no sé. What time Tengo mis they, dudas. they open? What time they open? Quiero ver. Ah. Ok, questions. Do you have questions? Yeah. Yes, teacher. Uh -huh. What number? No, no. En el, eh, number one is okay. what time does it? Yes, uh -huh. does it. Ok, le voy a dar una clave. Ah, okay. Fije, fíjense solamente en el sujeto que sigue. Sigue un ah, sujeto. Okay. You, they, it, she, he. Esa es la clave. En ah, okay. ah, sí. el número 3, es el mismo. ¿Qué hora es? Número 3, ¿qué hora es? Sí. Wendy, ¿do you want to have a uh, number 3? Perdón. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What time? Uh -huh. Does the photocopy center open? Does. Uh, okay. Thank you. Bye. Entonces, number four. What time does it? And number five. What time do they open? Mm -hmm. Okay. Va, entonces, activity four. This uh, complete the following name. Chicas, hagamos el number four. Vale, hagamos eso entonces. I writing to let you. Vale, lo voy a leer y cuando me equivoque me corrige este caso. Vale. Vale. Dear uh -huh. Mr. Johnson, I am writing to let you have not about the agenda for you know. the conference. It's you know, you know about. You know about, about. Uh -huh. I writing to let uh -huh. You know about the, the uh -huh. agent for the conference. The conference. Mm -hmm. In January, mm -hmm. sería ahí. In January. No, porque está específico, sería on. On. On January. On January, January 7th. January 7th, 2021. 2021. Mm -hmm. Will start. Will start. Ajá, uh -huh, at. Yeah, at, or porque at, es tiempo, ¿verdad? Porque es tiempo, correcto. Uh -huh. eight, 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 Ah, pues ese sería el mío. Ok, uh, uh, entonces, uh, el department name. Uh -huh. First, step to success. Ok, and what do they do? They 
they help people and need. Okay. Mm -hmm. okay. William. Department name. Okay, administration. Okay, what do they do? Mm, they check the cash. Okay. Okay. Israel. Uh, the uh, molecular Department. biology department. Okay. Molecular biology department. They process to all PCR RT. Okay. In my case, department name, uh, customer customer service, and what do what do they do? Uh, receipt of items on collections. Si sí, anotaron el de cada quien, ¿verdad? Si tú no lo agarré, customer service. Ah, ok, customer service. Receipt of items and collections. O sea, reciben artículos y, eh, y cobran, digamos. Ajá, reside of items uh -huh. and collections. Collections, ajá. Yes. Okay. Y, y en ese caso no, no empezaría con T, solo de un solo en receipt. Receipt, no, sí. ajá. They, they receive of items, gracias, Israel, gracias. They receive of items and collections. Ah, ok. Gracias. Ya, Israel, y el tuyo lo puedes escribir, el tuyo si no lo agarré. Ah, pero ya ahorita lo escribo. Bueno, eh. Sería... Entonces... ¿Me necesitas ayuda, Alex? Eh, no, 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 teacher. Okay. Solo estamos esperando que Israel comparta el, el, el suyo, porque si no se lo recibimos muy bien. Ah, ok. Gracias. Um, dinner will be at 5 p.m. At 5 p.m., sí. At 5 p.m. The conference will we'll end be. on January 9. Sí, on. On. Perfect. Very good. Oh. Solo volar nos falta el grupo ya. Okay. <ríe> Apúrense que tenemos poco tiempo. 15 minutos. Okay. ¿Cuánto dijo? <ríe> Media hora. Sí. Number five. Okay. Hasta las nueve. Activity number five. five. What do they do? Oh, los department. ¿Quién tiene los department okay. ahí? Pero aquí dijo que podíamos escribir los de nuestra Ay. empresa, ¿no? No sé. Puedo ah, escribir perfecto, cualquier de department. Uh -huh. We are responsible. Yes. Of something. Um, departamento. Um, manage department departamento de gestión gestión manage 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 sería m a o E I M I Mainness Mantenimiento También puede ser mantenimiento uh -huh. Mainness Department Mainness Department Ajá 
Y entonces es Taysar. Taysar. S-A-L-E. Taysar. The products. To the customer. To the customer. El otro podría ser the same. Diseño. Diseño. Design. 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 Ajá. ¿Qué le ponemos? De. De. Eh, el design. O. Bueno, ellos diseñan, ¿verdad? Sí, ellos sí. diseñan. Sí, de design. Ajá. De design. Eh, ¿Cómo sería? De design. Uh, el producto. Sí. De design the product. Podemos dejarlo así. De design. Uh -huh. Vale, dejémoslo así. De design the product. Number three. Vale, number three. Voy a poner yo colecturía. Colecturía es como, un co como, como cobros. Sí, como cobros. ¿Verdad? Ajá. Sí, como cobros. Entonces, bueno, ¿cómo dinero? se llama en inglés? Se llama coyecturía. Se escribe así, coyecturía, con doble L. Y. O lecturía. Uh -huh. Entonces ahí le vamos a poner eh, Tay Receive Money. Ah, ajá. Ajá, que ellos reciben dinero. Baby. Ajá. Money. Entonces, colecture. Ok. Ok, receive. Money. Money. Es recite. Recite. Reciben, ¿verdad? Sí, te recite money. Vamos a ver, reciben. Recibe. Recite. Recite. A question. Revisamos la actividad 1. What department is in charge of producing? No sé cómo se pronuncia. Producing products. Production. Production department. What department is in charge? Of Indian new, new customers. Marketing department. Marketing department. Department is in charge of buying new equipment for the company. Purchasing department. What department is in charge of finding what customers and creating new products, research and development department. What department is in charge 
of the finances of the company, accounting and finance department. What department is in charge of hiring of hiring new people? Human resource or management. Ok, terminaron la, la de abajo, la cinco. Activity number five. Yes. Donde, yes. Let me see. Yes. Donde ustedes, ustedes tenían que elegir los departamentos. Ok. Sí. All right, let me see. Sí. Yes. A drawing department. They make plans. Plans. Eh, sin la N. Con, y con una S. Plans. Of construction. Yes. Sin la, sin la e. N. Sin la E. Sin la y una e. S. Yes, correct. Okay. Communications yes. department. They are responsible social media. They are responsible for social media. Okay. For. For. Mm -hmm. Health department. They are responsible for the health of the company staff. Out of here. They are responsible the for the health staff. for the health of the company staff. Company staff. Ah, entonces sería for the health mm -hmm. of company staff. La cosa ahí lo cambiamos, o sea. ¿Dónde? For the, for the health. En vez de of, sí. es de. Ajá, de arriba. El de health department. En vez They de for of. For, of, en vez de of, es de health. Y en vez de de, es. This uh, security department, they are responsible for the, no, they are responsible. Entonces quiten mejor responsible y pongan, they take care of the company. Ah, they. Usen el simple present. Sujeto y verbo. They take care of the company. Take care. Mm -hmm. They take care of the company. Pero take care es fallando. cuidar, ¿verdad? Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. Take care of the company. Okay. Mm -hmm. Hola, José Antonio. Ok. Creo que tiene problemas de conexión porque está se, pisado. Se congeló. <ríe> ok, no okay. problem. Ya, ya vamos a regresar. Ok. Ok.
Okay, very good. Did you finish? Did you get a chance to finish? Terminaron hasta la hasta las cinco, verdad? Yes. Yes. Okay, very good. So, uh, había una actividad donde ustedes tenían que elegir los departamentos y decir qué hacen. Okay. La última actividad, la creo que era las cinco. All right, very good. So, uh, let's see. Cada uno va a presentar un departamento y algo que hacen. Ready? Okay, very good. So, vamos a presentar un departamento cada uno y lo que hacen. Si quieren hablar del suyo, perfecto. Okay, very good. So, eh, Rina, you go first. Okay. Eh, communication department, they are responsible for social media. Very good, excellent. Responsible for social media, very good. Okay, Luis. Marketing. They pro they they promote all the new products. Very good, excellent. Marketing. They promote the new products. Uh, Carla Janet. Quality control. They check the final product. Excellent. Very good. Israel. Molecular Biology Depart, mm -hmm. the, proce the process to add PCR RT. Okay, ese, este está muy, muy tecnológico para mí. <laughs> ese es muy uh -huh. high Okay, a Biology Molecular Department. ¿Qué hacen? Uh -huh. They process mm -hmm. to add PCR RT. Es la. Eh, they process to al PCR RT de la PCR RT. La prueba. Ajá, la prueba. Okay, all right, very good. So they process the, and then you can say the name of the prueba. They process the PCR RT. Okay, very good. Okay. Uh, medium. Media, media, okay. Department, okay. and then what they do? Major department. They are in charge of project manager. Okay, what's the name of the department? Sorry? ¿Cuál es el nombre del departamento? Este, departamento de gestión. Mm, gestión. Um, ya te voy a buscar la traducción, la palabra correcta, okay? Pero no, okay. no creo que es Justin. All right, okay. very good. Okay. okay, Miguel. Yes. Uh, risk administration. They keep the safety of employees. What's the name of the department? Risk administration. Ah, okay, risk. Riesco. Risk. Okay. Risk. Yes. Very yes. good. Okay, William. William. Ah, hola. Eh, customer service. Mm -hmm. They receive of items and collections. Very good. Excellent. Marta. First step do Susi. ¿Cuál es el nombre del departamento? Perdón. El nombre del departamento. First, first step uh -huh. to Susi. Yes. Al, ¿Alguien me puede ayudar ahí? First steps to success, teacher. First step to success, pero ese no es un departamento. Dijo Marta que sí. <laughs> es un departamento, es empresa. Yo nunca he escuchado eso. No. First step to success. Tal vez es como una o ONG en su empresa. Yeah. Ah, pero no es un no, departamento. No. ¿Cuáles son los departamentos? Maintenance department, security Finance department, uh, los otros que vimos en la primera actividad, eh, sales department, ese no es un departamento. All right, very good. Ahí sale como departamento. ¿A dónde? 
en su empresa. ONG. En su, en su en empresa. Es un departamento, sí. Ok, first step to success es el departamento. ¿Qué hacen? What do they do? They help people a new. They help people in need. In need, in need. en necesidad. In need. Uh -huh. Ok, repeat. In need. In, in need. need. Ajá, in se, need. La palabra need se escribe N-E-E-D. Se yeah. pronuncia need in English. Need. All right, very good. Jose. Jose, Jose. Drawing, drawing department. Okay. They make plans of construction. They make plans for construction. El dijo drawing department, el departamento de dibujo. Así se llama en español. Yeah? Yeah. Sí. Okay. Drawing sí, department. Sí. Okay, very good. Uh, Alex. Uh, department name customer service. Uh, what do they do? They receive no items escucho, and Alex. charge interest. Uh, okay. Ahora sí, perdón. Okay. Uh, uh, department name customer service. Uh, uh -huh. What do they do? They uh -huh. receive items and charge interest. Very good. Excellent. Natalia. Department name is construction. Okay. What do they do? It uh, supervise projects. Very good. They supervise projects, construction projects, right? Very good. Uh, Carla, Carla Maria. Uh, department and uh, accounting and um, finance. Mm -hmm. They buy the payroll to employees. Okay, very good. Excellent. Azucena. The farm department name production office. They deliver the final production. Very good. Excellent. Uh, Jenny. The uh, Department Accounting uh, uh -huh. check finance documents. Very good, excellent, Jenny. Uh, ¿Qué más falta, Israel? No, ya pasó. Uh, Marjorie. Hello. Department Designs. They design the product. Very good, they design the products. Excellent. Mm -hmm. All right, very good. So, did you guys learn something? All right. Let's go to the listening activity. Listos? No, eso no. <laughs> All right. Listos? Now, the listening activity va a ser la misma. Están buscando the name of the person, the position, the department, and what they do. Lo mismo que ustedes han hecho ahorita. El departamento y lo que hacen. Solo que la persona va a estar hablando y va a estar diciendo, va a estar describiendo. Ok. Very good. Hold on, hold on. All right, aquí está. Listening one. Hello, my name is Leonard Green. My first name is spelled L-E-O-N-A-R-D-O, -E Leonard. My last name is Green, spelled G-R-E-E-N. My position is floor manager. My department is production. What? What do we do? We manufacture new products. Listening exercise. Listening one. Hello, my name is Leonard Green. My first name is spelled L-E-O-N-A-R-D-O. -E Leonard. My last name is Green, spelled G-R-E-E-N. 
E E N. My position is floor manager. My department is production. What what do we do? We manufacture new products. Listening number two. Hello, my name is Bob Freeman. Spell B O B Bob F R E E M A N Freeman. My position is sales manager. I work for the sales department. What do we do? We talk to new customers and sell our services. Listening number three. Listening number two. Hello, my name is Bob Freeman. Spell B O B Bob Freeman F R E E M A N Freeman. My position is sales manager. I work for the sales department. What do we do? We talk to new customers and sell our services. Listening number three. John Thomas. My first name is John, spelled J O H N. John. My last name is Thomas, T H O M A S. Thomas. My position is Human Resource Director. My department is Human Resource. What do we do? We hire new workers and pay the payroll. H N. Hello, my name is John Thomas. My first name is John, spelled J O H N. John. My last name is Thomas. T H O M A S. Thomas. My position is Human Resource Director. My department is Human Resource. What do we do? We hire new workers and pay the payroll. Okay, very good. So, vamos a escucharlo de nuevo. Okay. Eh, no lo voy a detener para que escuchen la uh, uno, dos y tres. Listening exercise. Listening one. Hello, my name is Leonard Green. My first name is spelled L E O N A R D O. Leonard. My last name is Green, spelled G R E E N. My position is floor manager. My department is production. What what do we do? We manufacture new products. Listening number two. Hello, my name is Bob Freeman. Spell B O B Bob Freeman F R E E M A N Freeman. My position is sales manager. I work for the sales department. What do we do? We talk to new customers and sell our services. Listening number three. Hello, my name is John Thomas. My first name is John, spelled J-O-H-N. John. My last name is Thomas, T-H-O-M-A-S, Thomas. My position is Human Resource Director. My department is Human Resource. What do we do? We hire new workers and pay the payroll. Okay, very good. Now I'm going to show you the answers. Les voy a mostrar las, las respuestas y vamos a escuchar otra vez el listening. Permíteme que estoy, estoy cargando la foto. Ojalá que sí cargue. 
Ah, ok, ahí está. All right, so, vamos a escucharlo otra vez. Y lo voy a poner para que ustedes puedan revisar. Listening exercise. Listening one. Hello, my name is Leonard Green. My first name is spelled L E O N A R D O. Leonard. My last name is Green, spelled G R E E N. My position is floor manager. My department is production. What what do we do? We manufacture new products. Listening number two. Hello, my name is Bob Freeman. Spell B O B Bob Freeman F R E E M A N Freeman. My position is sales manager. I work for the sales department. What do we do? We talk to new customers and sell our services. Listening number three. Hello, my name is John Thomas. My first name is John, spelled J-O-H-N. John. My last name is Thomas, T-H-O-M-A-S, Thomas. My position is Human Resource Director. My department is human resource. What do we do? We hire new workers and pay the payroll. Ok. Eh, ¿Quieren escucharlo otra vez? ¿Mm? Yes. Yes. Okay, very good. So, fíjense en the pronunciation. Eh, no sé si se confunden con el alphabet. Todavía no se han aprendido el alphabet. Okay. So, traten de ver eh, cuáles son las áreas que pueden ustedes mejorar. No sé, tal vez eh, pronunciation, eh, the letters. Okay. All right, very good. Um, creo que solo una persona lo quiere poner, entonces en ese caso, Marjorie, eh, yo te lo voy a mandar. Okay. Está aquí, si ustedes quieren darle okay. clic en, en el enlace, ahí está. All right, very good. Eh, preguntas, questions? No? Okay, all right. Let's go back. Let's go to the other exercise, okay? Uh, ah, el reading exercise. Let's check that. The reading exercise. Dear Mr. Johnson, I am writing to let you know about the agenda for the conference in, on, at. Oh. On. On January 7th, 2021. The induction will start in, on, at. At. At, at 8, a, 8 a.m. The first conference will be held blank the hotel lunchroom. In. 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 In the hotel lunchroom. We will be sending you an invitation for the conference oh, in, right. on, at. Um, in. Specific day, specific day. On Friday. On Friday. Okay. 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 Lunch will be at, at 12 at. p.m. And dinner will be at, at 5 p.m. The conference will be will end oh. on, on a specific day, right? On on specific day. Okay, very good. Preguntas? Doubts? Okay, let's go to the book. 
All right, so the last page, estamos terminando la unidad 3, ¿verdad? The last, last section that we did, I think it was 34, page 34, I think. All right. Very good. So, esta fue la última actividad que hicimos. Remember, you guys interview a classmate and then you ask them an, uh, a, uh, a question. What time do you, right? What time do you eat breakfast? And then you put the time here. ¿Se acuerdan esta actividad? Okay. Esta fue la última que hicimos el viernes. Okay. All right. Very good. So we're going to do some questions here. Eh, vamos a hacer este vocabulary practice. Esta es la última página de esta unidad. Vamos a brincar al ejercicio 2. Simple present information questions. Write six information questions using WH words. Okay? And then you have to give the answer. So, van a trabajar en equipos para escribir la, la, la pregunta y la respuesta. Okay? So, tiene que tener sentido, ¿verdad? The question and the answer. Okay? For example, ¿qué puedo escribir aquí? Uh, for example, I can... Puedo usar la estructura what time. Uh, puedo usar, no sé... What does, what does your department do? Right? Un compañero le pregunta al otro. What does your department do? Okay. Uh, we manufacture products. Okay. Ahí puede ser una question and answer. Okay. Pueden hacer preguntas con la estructura. What time do you? Okay. So you guys are going to finish this exercise. WH questions, right? Ahí están las preguntas. What, when, where, why, which, who. Recuerden, who is talking about a person. All right. And then we're going to do this exercise. Vamos a hacer el dos y el cuatro. Questions and prepositions of time. Interview a partner. So, tienen que entrevistar a otra persona. About his or her activity on a typical day. Right? You have to ask questions. So, for example, digamos que yo voy a entrevistar a Miguel. Uh, Miguel, what do you do in the morning, 8 o'clock? I, I eat my breakfast in the office. Okay. Now, voy a escribir de acerca de Miguel. So, tengo que escribir con he. He eat or eats? Eats. He eats breakfast in the office. Ahí está. Okay. Ahí está mi primer cosa que hace Miguel. Okay. So le voy a preguntar unas cuantas, unas tres o cuatro cosas. All right. Uh, in the morning, in the afternoon, and in the evening. Voy a cambiar tiempo. Entonces yo tengo que cambiar la pregunta. Uh, Miguel, what do you do in the afternoon, two o'clock? I, I drink a coffee. Very good. He, perdón, eh, he. He drink or drinks? Drink. Drinks. Very good. Miguel, what do you do in the evening at 6 p.m.? 6 p.m. I watch TV. He watch or watches TV? Watches, ¿verdad? Watches. Estoy escribiendo con el simple present. Watches. Necesito una S en el verbo. Very good. Excellent. Good job, Miguel. So, aquí está mi entrevista con Miguel. Now, le voy a preguntar más de una cosa, ¿verdad? So, escriban unas tres o cuatro cosas cada uno. All right. So, vamos a hacer eh, activity number two and number four. Okay. Eh, le voy a poner una, una, una foto en WhatsApp que sería la página 37-38. All right, so vamos a trabajar solo en parejas. Let me see, let me see. Mm. Quiero ver si me sale otro grupo. All right, very good. Grupo de dos.
Tengamos entonces what o oh, inicio yo. What do does your department do? What, what do what do you? What does your department do? ¿Qué hacen en su departamento? Eh, we. Sí. We check check document. Eh, ahora vamos. La segunda sería. La segunda sería con Gwen. Gwen. ¿Qué es cuando? Gwen. Cuando. When do do you the park? No, no, no sería. No. ¿Cuándo tú vas? When the park. Sí es. When do you uh -huh. the park? The park. Okay, tienen alguna pregunta? Do you have a question? Okay, very good. So, están eh, haciendo las preguntas y la respuesta, right? Questions and answers. Yes. Okay, very good. Vaya, yo te puedo contestar. I am from Santa Ana. Ok. And yo te pregunto, where does your mom from? ¿Cómo? Where does your mom from? No, ahí no puedes usar does. Ahí tienes que usar el verb to be. Is. Mm, okay. Where oh, is sí. your mom from? Sí, sí, es cierto. Say, so, uh, here is from Miami. Y si quiero preguntar, teacher, por ejemplo, ¿dónde vive? Sí, sería. Allí sí, allí does. Allí sí does. Ah, okay. ¿Y cómo ¿Por, qué hay, ¿Por qué ahí usamos does? Porque hay un verbo que es vivir. Allí. Uh -huh. y, yeah, yeah. y allí sí necesitamos does. Ok. Las preguntas en el primer ejercicio pueden, no tienen que ser dirigidas al, al compañero, exactamente. Pueden ser abiertas. ¿no? Okay. Okay. Where are you from? Uh -huh. where, where, are you, where are you from? Ajá. Uh -huh. yeah. from El Salvador. Salvador. 
Okay. I'm from El Salvador. Number four, sería why. Why is... ¿Por qué? ¿Por qué? Um, Puede ser, ¿por qué cualquier pregunta? Por ejemplo, um, ¿por qué estás estudiando? Why are why, you... Why are you studying English? Uh -huh. Why are I you... Am... English? I am studying. I am studying English. It's interesting. Because it is interesting. Mm -hmm. Because it is interesting. Okay, good. Eh, ans, la respuesta sería he. He is studying. He is studying. Studying. Mm -hmm. Ese no lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver, que es el ING. Um, pero... Puedes usar el simple present. He studies. Con una S, ¿verdad? He studies because... Uh, he studies because interest. Because it is interesting. Okay. Okay, very good. Las preguntas en el primer ejercicio pueden ser abiertas. No, no necesariamente tienen que ser a José, sino que pueden hacer, pueden ser cualquier tipo de pregunta y ustedes dan la respuesta. No tiene que ser dirigida al compañero. Ah, ok. Uh -huh. Number five um, es which. Oh, which. Uh -huh. Which. Which quiere which. decir... ¿Cuál? Cuando tú estás ¿Cuál? como, como eh, dándole opción a una persona. Okay. Which do you like? Uh, which do you like? Uh, pupusas. Ajá. Uh, which do you like? Eh, ¿Revueltas o de frijol? <ríe> ah. Ni... Ya la which entendí. Do, which do you like? Ajá. Uh -huh. eh, which es quién? O cuál? Cuál, perdón. So, which do you like? For example, uh, which do you like most? Um, say iPhone or Android? Uh, yeah. Or which es como cuál? Which? También puede ser la pregunta con which y el verb to be, for example. Which is your favorite TV show? Uh, puede ser which do you like colors uh, green and yellow. Yes, uh -huh. entonces vamos a, vamos a decir which color do you like? Green uh, or yellow? Which color do you like green and yellow? Ajá, very good. Solo que vamos a dar la, vamos a usar or. Or quiere decir oh. como, ajá, cuando estás dando opciones, ¿verdad? Which color yeah, do you yeah. like, green or yellow? No es y, e, sino que or. Ah, or, Es ajá. or, es como o, la otra Exacto. opción. Se escribe ah. en inglés o r. Uh -huh. O-R. Uh-huh. Which is your favorite, which is your favorite color? Green or yellow? Yo creo que tenía problemas de conexión porque casi no me escuchaba. O no sé si me está escuchando ahorita. Sí, sí, sí. Ah, ok. Which okay. color? Which, which color do you like? Puede ser también. Which color do you like? Green or yellow? Green or yellow. 
-huh. y si no es de, de ninguno de los dos. Uh, entonces, oh. solo, solo pregunta. Entonces yo cambiaría, cambiaría la pregunta en vez de which, es, usaría what. What is your favorite color? Oh. What is your favorite color? Entonces usaría, usaría what, ¿verdad? O me puede mentir y me puede decir ay, <ríe> que le gusta el verde. <ríe> my color is, my favorite color is pink. <ríe> <ríe> ok. Pink. <ríe> Sería... It's nice, teacher, it's nice. <laughs> if, you like it, if you like it, it's okay. It's okay, if you like it. <laughs> okay, voy a cambiar entonces green for pink. <laughs> okay. Pink or yellow, that... entonces sería... Change. Jose, do you, have, do you have a daughter? Do you have a daughter? Yes. A daughter. I want. Una, no, you, you daughter. have. Tú tienes una hija, ¿verdad? You have a daughter, right? Sí. Ah, okay. Yes. Her favorite color is pink. Pink. Le gusta pink a ella. Sí. Ah, okay. Her favorite color is pink. Okay. Oh. Who? 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 Estamos diciendo quién. Quién. Who? Puede decir who. Podemos utilizar el do en esa. Yeah. Mm -hmm. Puedes puede usar who. For, uh, for example. Who, bueno. Empecemos con el verb to be. Que es. es, es okay. Who. Is your boss? ¿Quién es tu jefe? Who, who is, is boss. your boss? Right? Ahí está el uso del verb to be con who. Eh, podemos ver también does or do. Okay? For example, who do you like? The Lakers or the Miami Heat in basketball? Okay. Preguntame. Ya está. Ok, por el tiempo tienen que ir a la otra actividad. Ok, la otra sería, eh, tú, ahí sí tienes que preguntarle, ¿qué es lo que hace en la mañana? What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? But be specific, pónganle hora. For example, what do you do at 8 a.m.? Okay. Y José te va a decir okay. algunas cosas. So, trata de tener como tres cosas para la mañana, tres cosas en la tarde, etc. Okay. Okay. Uh -huh. Me too. Okay. <laughs> Entonces, she likes blue. Okay. She likes blue. But entonces, next activity. ¿Cuál es la? Number four. Okay. El, le puse una foto en WhatsApp, right? Ahí está la actividad. Si no tienen el libro. Yes, yes, yes. yes. Okay, so uh, here you have to find out information. You have to ask your partner, uh, what, what do you do at eight o'clock in the morning? ¿Qué haces a la ocho de la mañana? Uh, what do you do at eight o'clock in the morning? What do you do at 10 o'clock in the morning? What do you do at 11 okay. o'clock in the morning? Y ahí le va a estar dando información su, su, su compañero. Okay, teacher. 
Ah, entonces, in the morning, Naftalia, what do you do at 6 a.m.? In the morning. <laughs> what do you do at 6 a.m.? I... I eat breakfast. Okay. Very good. Ahí está. I, I eat breakfast. Entonces, Carla, you have to write she. ¿Verdad? Tú vas she a escribir eats. en tercera persona. She eats. Okay. With the she S. She eats. Uh-huh. Breakfast. Mm -hmm. Very okay. good. Okay. Ahora, Natalia, tú le puedes hacer... Una pregunta similar. Ok. What do you do? Eh, uh, a fit. What do you do at 5 p.m.? 5 p.m. 5 p.m. Oh, ahora, I finish. Ahora brincó a la finish tarde, ¿verdad? Ajá. Ah, brincó la, en la tarde, ¿verdad? Ahora usted brincó ¿Sí? hasta la tarde. Ok, ok. Sí. So, tra traten de buscar tres cosas en la mañana. Tres cosas okay. en el afternoon. All right, very good. Go. Ok. okay. Eh, at, at... Bulo. Sí. My favorite actor is Sandra Bullock. His favorite. Exacto. O sea que en todos tendrías que ponerle his. his. Sí, porque la respuesta es que yo, a mí, y como usted está hablando de él, his, his favorite actor is Sandra Bullock. Mm -hmm. Ok. okay o sea que tendría que decir his word in the live. live. His, no, perdón. His word, la uno. His word. No, 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 no. En la uno, Marta, usted me preguntó, what do you do? No, what do you do? Ah, y entonces usted va a poner he starts. Acuérdese okay. que a start le va a agregar la, hace, la S, perdón. Ajá, he es H-E, acuérdate. He starts, que es he significa él. Pero en la uno, es en la dos, he starts. No, uno, sí, yo le la pregunté, uno que... what do you do? Ah, perdón. Ay, que está bien atenta, Marta, me gusta. Ahí sería, he works. En la uno sería, he works he in uh, Unilever. In the liver. In he the... works. Ya veo que está bien atenta, sí. bien, la felicito. Gracias. Vale. Gracias. Estamos ya con este ejercicio, pasamos al siguiente. Al siguiente. ¿Te parece? Perfecto. Sí. Entonces, en el siguiente dice que vamos a hacer questions and prepositions of time. Entrevista a tu compañero acerca de las actividades de un día típico, usando la información y preposiciones de tiempo. Entonces, vamos a preguntar qué es lo que usted hace en la mañana, en la tarde y en la noche. Uh -huh. ¿Quiere comenzar usted o comienzo yo? Vaya, voy a comenzar yo y si me equivoco me corrijo. Ok, con gusto le ayudo, no se preocupe. Bye. What do you do in the morning? I take a I take a shower. <laughs> in the morning. He take a shower. Ah, uh -huh. he takes. He take takes. Acuérdese take. que al verbo le va a agregar una s. Shower. He, he takes takes a shower. Take shower. Ahora pregúnteme en la tarde. What do you do in the afternoon? In the afternoon, mm -hmm. I I take a nap. Take a he nap. Take he takes. Acuérdese take. que está hablando de él. Takes he a nap. Takes a, a nap. Una nap. N-A-P. N-A-P. Okay, what, in the evening. What do you do in the evening? 
I take I take uh, eat my dinner. I take eat my dinner. Eat my dinner. Ajá. Entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Qué va a escribir usted? He, he takes. No, eat. eat. No, eats. Solo eats. Ah, no, le tengo que poner take. Es que, es que yo le dije, I eat my dinner. Entonces, usted va a poner ah, he. Yo me equivoqué. I eat. No. He. Eat. He. He eats. I dinner. He eats a dinner. Uh -huh. Ajá, una cena. ¿Está bien? O solamente dinner, puede decir. Ok. Y ahora... Tres. What do ah. you do in the morning? A y M. ¿Perdón? Como él también dijo de que preguntáramos, por ejemplo, una hora específica del día. What do you do in ah, the morning ah. a.m.? Ah, entonces diga ahí, what do you do at 8 a.m., dijo, ¿verdad? Ajá. What do entonces, you do? ahí solo dice, a, si usted the... va a preguntar una hora específica, usted dice, what do you do at 8 a.m.? What do you do? I at a, at a, 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 a. eight a.m. Correct. What do you do at eight a.m. Eight a.m. Mm -hmm. I at a at eight a.m. I take a bus. Take a bus. Take up el bus. Mm. Ok, Marta. Entonces, como usted está escribiendo de él, tiene sí, que escribir. Eh. ¿Cómo lo escribe? ¿Cómo lo va a escribir usted? He uh -huh. takes Very good. a bus. Uh -huh. He takes a bus. Very good. He takes a bus. Uh -huh. Correct. Uh -huh. Pero hay que, hay que entrarle. Vamos con la con el repaso de las preguntas. Sí. Ok. okay. What do Number you do? one. What do you do in the morning at 6 a.m.? Uh, at 6 a.m. Uh, I wake up. I wake up. Ok. Very good. Mm -hmm. What do you do in the afternoon at 3 p.m.? 3 p.m. Uh, uh, I drink a cup of coffee. Okay. What do you do in the evening at 10 o'clock p.m.? 10 p.m. I'm sorry, 8 o'clock p.m. 8 p.m. Yes. I, dinner, I dinner with my family. Okay. 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 Uh, Miguel, what do you do in the morning at 9.30 a.m.? 9.30, I, I enter medical claim. Okay, Miguel, what do you do in the afternoon at 4 p.m.? 4 p.m., I, I review a statistic, a statistic and insurance. Okay. Okay. Nice, nice. What, Miguel, what do you do in the evening at 7.30 p.m.? Seven. I I play FIFA with my with my friends and my daughters. Ah, uh, nice, um, nice. Miguel, what do you do in the morning uh, at 11, 11 a.m.? Uh, I take I take a break. <laughs> take a relax. <laughs> take a break. Yes, relax. Nice, nice. Yes. Miguel, okay. what do you do in the what do you do in the afternoon at six? 6 p.m. I watch TV with my family. Okay. In the last, Miguel, what do you do in the evening at 9, 9 p.m.? 9 p.m. I school the English. I school okay, English. Nice. Okay. okay. Uh, Alex, what do you do in the morning at 
10 o'clock a.m. 10 o'clock. Uh, I count my inventory. Okay. What do you do in the afternoon at 1 o'clock p.m.? I uh, take my, my lunch. Oh, I, eat it. Oh, I eat my lunch. Okay. And what do you do in the evening at 7 o'clock p.m.? 7 p.m. I dinner with my family. Okay. Very good. Um, si quieres repasamos la primera actividad. La, la ah, la, la pregunta. De la okay. Pregunta. Okay. 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 What do you do after work? Uh, I go to run five kilometers. Okay. Uh, what when do you is do the after work? Party? Ah, okay, okay, okay. To me. Uh -huh. What do you I do after to, work, Miguel? I go to the gym and sometimes. <laughs> <laughs> okay, thank you, Miguel. Okay, very good. Nice job. Okay, very good. All right, ready. So, did you get a chance to find out? Encontraron tres cosas de otra persona? What they do? In the morning, in the afternoon, in the evening. Encontraron por lo menos una? Yes. Okay. All right, so empecemos. Eh, Natalia. What did you find out? ¿Qué encontró de su compañera? ¿Cómo? No, no le entiendo. ¿Cómo que qué encontré? O sea, ¿Qué, no le entiendo ¿qué, ahí. ¿Qué encontró? Eh, ¿Qué información usted encontró acerca de ella? Eh, ¿Qué hace en la mañana? ¿Qué hace en la tarde? ¿Qué hace en la noche? ¿En inglés? ¿Cómo hacemos la pregunta? What eh, does she do? What, what does she do is... Uh, as a five and a n where up quien se levanta eh, she she, ella. she she wakes up si sí. eh, a las no lo puedo decir así en orden no, no, la... no spanish no spanish a las no no sí. ¿Cómo se dice? Para, para hablar de la hora específica, ya lo aprendimos en inglés. Se dice at. 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 Eh, she. Uh, at zip. Zip a.m. Eh, she is it breakfast. Very good. Ahí está. At 6 a.m. she eats breakfast. At, at 9 a.m. Eh, eh, she, she is with, este, perdón, she, mm -hmm. sin document, eh, in send emails. Okay, she sends documents. Okay. Okay. Very good. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos usando el simple present. ¿Quién se aprendió el simple present? Subjeto y verbo. She sends emails. She okay. eats breakfast. Subjeto y verbo. Y cuando estamos hablando de he, she, le ponemos una S en el verbo. ¿Aprendió eso? ¿Sí? ¿Aprendieron yes. eso? 
¿Verdad? Esa era la, la lección de la unidad 3 que acabamos de terminar. Ok, very good. Eh, Rina, what did you find out? ¿Qué encontró su compañero? ¿Quién era su compañero o compañera? Um, es Marjorie. Ok. Dígame algo de Marjorie. Um, what does uh, she does? Play soccer. Um, she okay. doesn't play soccer. She does play soccer or she doesn't play soccer? Um, she doesn't play soccer. Okay, very good. No, pero eh, estamos hablando de las horas. ¿Se acuerda que había un ejercicio ah, okay, que okay, decía okay. la mañana, en la tarde? Yes. ¿Qué hace um, en la mañana? What does she do in the morning? She does in the morning go... Goes at work at 6, 6 a.m. Ok, entonces arreglemos esa estructura. Subjeto y verbo. Subjeto mm -hmm. y verbo. Quiero que lo repitan. Subjeto y verbo. Subjeto, subject verb, simple present. Se les está olvidando. A Natalia okay. se le olvidó. A Rina yo sé que no se le va a olvidar. Ok, so necesito el sujeto. ¿Qué hace Marjorie? Mm -hmm. She, ahí está el sujeto. ¿Y el verbo? She goes. goes. She goes. She goes work she at goes. six. Mm -hmm. She goes work at six a.m. Very good. Ahí está. Ahí está. She goes to work. Very good. Excellent. Let's see. Jenny. ¿Con quién habla? Uh, ¿Con quién está usted? Jenny. Con Miriam. Okay, ¿qué hace Miriam? What does she do in the morning? She does in the morning take, take a shower at six o'clock. Okay, so, ¿cómo voy a reportar? Verbo, sujeto. She? She does. No, no necesito does. No necesito does para simple okay. present. Eh, está cometiendo el mismo error que cometió Naftali, Rina. She does, no, she Takes. She voy, takes. Voy directo al verbo. She takes. She takes a shower at six o'clock. She takes a shower at six o'clock. Okay, Miriam, ¿con quién habló? Con Jenny. Mm -hmm. What does she do in the morning? She's a dry car at six p.m. I am. She. ¿Qué hace? She? She drive car. Uh, drive or drives? Drives. Necesito una S, ¿verdad? Porque estoy hablando de she. She drives a car. Cars. At 6 a.m. Very good. Ok, estamos hablando del simple present, ¿verdad? Estamos usando el simple present para responder. Miguel, who did you speak to? You speak. Alex. Okay. Uh, what does Alex do in the morning? He wakes up at 6 a.m. Very good. He wakes up at 6 a.m. Excellent. Alex, who did you speak to? Bueno, Nehemir, a Miguel, perdón. With Miguel. What does he do in the morning? Uh, Miguel in the morning at 9.30 a.m. He enters medical routine. He enters medical claims. Reclamos, right? Claims. Claims, yes, yes, mm -hmm. claims, sorry. Very good. Carla, who did you speak to? Carla Janet, perdón, who did you speak to? Uh, I speak to Naftalia. Okay. What did she do in the morning? Uh, she, she sends email at 11 a.m. Uh, very good. She sends, ¿verdad? Subject, verb. She sends. Very good. Uh, ¿Quién más? Marta, Elizabeth. Who did you speak to? I speak it uh, Luis Mejia. What does Luis do in the morning? He takes a shower. Very good. He takes a shower, ¿verdad? Subject, verb. Subject, verb. Uh, William, who did you speak to? Right. What does he do in the morning? 
He brushes his teeth. Brushes his teeth. Very good. Okay. El resto se salvó. All right. Very good, uh, compañeros. So, espero que están aprendiendo cómo usar el simple present. ¿Verdad? Subject, verb. Le pongo una S cuando estoy hablando de he, she, it. Okay. All right. Very good. Los animo a que sigan estudiando. Estudien las estructuras. Recuerdan las estructuras que yo les hice al color. Me quedé el miércoles a las 12 de la, de, de la mañana y me quedé haciendo eso. Fue después, el miércoles después de tener la sesión de reenfuerzo porque me di cuenta que muchos necesitaban esa ayuda. Yo me quedé hasta las 12 haciéndoles esa estructura. Se las mandé el día siguiente y ahorita veo que le falta un poquito. Entonces, allí tiene que ser, ya eso es su, su esfuerzo, ¿verdad? Hacer el, el, el esfuerzo extra de estudiar un poquito esas estructuras. Y les dije que no solamente pues estudien lo que yo escribí, sino traten de escribir ustedes también esas estructuras, ¿verdad? Porque es lo mismo que hicimos aquí, el simple present usando el subject y el verb solamente. All right, uh, los animo. Tenemos la unidad 4 pendiente. Nos quedan clase hasta el otro martes, ¿verdad? So, eh, primer módulo. Ustedes quieren seguir en este programa. Eh, no recuerdo, creo que son, creo que son 12 módulos. 18. 18, gracias, gracias por la aclaración. 18 módulos. Y los veo ya acabados en el primer módulo, en la tercera semana, ya los veo acabados. Solo que ya ya los veo ahorita que se, se quieren cortar las venas. No, no, aquí yo voy a estudiar, pero ¿verdad? Las actividades de speaking, claro, si no he estudiado la actividad de speaking, me voy a sentir, ¿verdad? Que no estoy avanzando, pero eso depende de ustedes, ¿verdad? Eh, ahí están las guías, está el material, está el libro, eh, todos los recursos, ahí están, ustedes lo tienen. Okay? All right, very good. So, I see you tomorrow then, okay? Have a good night. Okay. Attendance, okay. attendance. Ah, thank you, thank you. Hey, attendance, <laughs> por lo menos. Please. Una vez más. <laughs> sí, porque al, algunas personas entraron un poquito tarde. En la... All right, Roxana. Roxana. Eh, Miguel Ángel Paz. Present teacher. Rina Álvarez. Present teacher. David Garcia, José Antonio, José Antonio andaba por ahí. Present. Ahí está. There Present. You. Carla María. Present. Ok. Alex Alberto. Present teacher. Thank you. Dalia Arguello. Eh, Miriam Carolina. Present teacher. Luis Ricardo. Present. Natalia. Present teacher. Azucena Montes. Uh, Susana Montes, la vi por ahí, no, no está ahorita. Eh, Israel Nemias. Present teacher. Carla Janet Amaya. Present teacher. Jenny Jamilet. Present teacher. Marta Elizabeth Contreras. Present teacher. Marjorie. Present teacher. And Sandra Elizabeth Osorto. No. All right, excellent. Have a good have a good night. I'll see you tomorrow then. Okay? Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye.